ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சரண் மேகாஸ் கிச்சன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சரண் மேகாஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் விவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கருப்பு சுண்டலில் எப்படி பக்கோடா செய்யலான்னு பார்க்கலாம் கருப்பு சுண்டல் ஒரு கப் அளவு ஐந்துலேருந்து ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி எடுத்துருக்கேன் அடுத்து கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை பொடியாக நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க சோம்பு காரத்துக்கு ஏற்றார் போல் காஞ்ச மிளகா அடுத்து இஞ்சி பூண்டு நாலு பல் காஞ்ச மிளகாய் வேணாம் அப்படின்றவங்க பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சுண்டல் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் நான் கம்மியாக எடுத்துருக்கனால நான் எல்லா பொருட்களையும் ஒன்றா போட்டு அரைக்கிறேன் நீங்கள் நிறையா எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த இஞ்சி பூண்டு சோம்பு மிளகா அதெல்லாம் ஒரு சுற்று விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா சுண்டல் போட்டுக்கோங்க காஞ்ச மிளகாய் வேணான்றவங்க பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க நான் குழந்தைங்களுக்கு நல்லா அரைச்சி யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் பெரியவங்களுக்கு போடுறீங்க அப்படின்னா இல்லை வாயில் கடிப்படுற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அரைக்க வேணாம் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க சென்னாவை பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் எல்லாம் போட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டுட்டு பிசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம மாவா அவ்வளோதான் பெசஞ்சாச்சு அரைக்கும் போது தண்ணி ஊற்றி அரைக்க வேண்டாம் ஏற்கனவே நம்ம சென்னை நல்லா ஊற வச்சதுனால தண்ணி ஊற்றி அரைக்க வேண்டிய தேவையில்லை எண்ணெய் காய வச்சு காய வச்சுக்கோங்க குட்டி குட்டியாக பக்கோடா மாதிரி கிள்ளி கிள்ளி போட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளோட சுவையான பக்கோடா ரெடி ஆகிடும் இந்த கருப்பு சுண்டல் பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைங்களை வந்து சுண்டலாக வேக வச்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும் நார்மல் நம்ம மசால் வடையில் போடுற பருப்பில் விட இந்த கருப்பு சுண்டலில் செய்கிற பக்கோடா வந்து முறுமுறுப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நிறைய ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்குது ஸோ குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப சத்தான இது ஸ்நாக்ஸாக இருக்கும் ஸ்கூலில் இருந்து வந்தோடனே இது நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட பக்கோடா தயாராகிடுச்சு இதே மாவை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வடையாகவும் போடலாம் உங்களுக்கு வடை வேணும்னா வடையாக போட்டுக்கலாம் பக்கோடா வேணும்னா பக்கோடாவும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் வடையை கம்பேர் பண்ணும்போது பக்கோடா வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வடை போட்டுட்டு தயிரில் தயிர் தாளிச்சுட்டு தயிரில் ஊற போட்டு வடையை சாப்பிட்டீங்க தயிர் வடை மாதிரி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம வடை எப்படி போடலான்னு பார்க்கலாம் வடை எப்பவும் போல் நீங்கள் மசால் வடை போடுற மாதிரி தட்டி எடுத்து போட்டீங்க அப்படின்னா இதே மாவில் தான் நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் கருப்பு சுண்டல் வடை ரெடி மசால் வடையோட உங்களுக்கு இந்த வடை இந்த கருப்பு சுண்டலில் செய்கிற வடை பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் சட்னி கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் இல்லை அப்படின்னா தயிர் வடையாக போட்டு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாலும் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா